ఒకసారి నేను న్యూస్ ఛానల్లో చూస్తూ ఉంటే ఒక చోట మనుషులు అందరూ కూడా బోర్ల పడుకుని ఉన్నారు చాలామంది పురుషులు ఉన్నారు స్త్రీలు ఉన్నారు యవనస్తులు ఉన్నారు యవనస్తులు అంటారు అమ్మాయిలు ఉన్నారు ఆ తర్వాత చిన్న బిడ్డలు ఉన్నారు వారందరూ కూడా ఒక రోడ్డు లా రోడ్లా ఉంది దాని మీద అందరూ కూడా వరుసగా పడుకున్నారు ఇదేంటి ఇలా పడుకున్నారు అనుకున్నాను ఆ తర్వాత తెలిసింది అందరూ అలా పడుకున్న తర్వాత ఒక ఆయన వాళ్ళందరి మీద నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు వారందరి మీద నడుచుకుంటూ వారిని తొక్కుకుంటూ వెళ్తున్నాడు ఏంటయ్యా పరిస్థితి అంటే ఆయన పాదాలు మమ్మల్ని తొక్కితే మాకేం కలుగుద్ది మేలు కలుగుద్ది ఆయన దివ్య పాదాలు ఆయన యొక్క ఉన్నతమైన పాదాలు మమ్మల్ని తాకితే మాకు ఏం కలుగుద్ది మేలు కలుగుద్ది మంచి కలుగుద్దని అందులో బోర్లా పడుకుంటే ఆయన అందరినీ తొక్కుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్నప్పుడు చాలా బాధ అనిపిస్తూ ఉంటుంది అయ్యో మనుషులు మేలు పొందుకోవాలని వ్యర్థమైన మార్గాల్లో వ్యర్థమైన చోట్ల తిరుగుతూ తమ సమయాన్ని తమ ధనాన్ని తమకున్న సమస్తాన్ని కూడా వృధా చేసుకుంటున్నారే అయితే దేవుని లేఖను సెలవిస్తూ ఉంది మాకు మేలు చేయవారు ఎవరు అంటే బహుశా ఇక్కడ ఈ కీర్తనాకారుడు ఈ కీర్తన రాసిన ఆయన పేరు దావీదు a central figure in the book of psalms kirtana grandhamlo chala pramukhyamaina vyakti ga manaku kanabadtare endukante saganiki sagam kirtanallo sumara ga 73 kirtanallo daavidu garu dwara rachinchabaddayi kabatti ee kirtan rasindi ayine ganuka bahusha ayine aduguntaru chala mandi aa kaalamlo ayina chuttu unna vallandaru kuda for example bc 1000 lo daggara daggara ga kristu purva veyo samasalo aa sandarbhamlo daivajuna daavidunu chala mandi chadiguntaru ayya maaku melu cheyavaru evaru మాకు మేలు చూపు వారెవరు కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం అడగబడిన ప్రశ్న ఈనాటికి కూడా అడగబడుతూనే ఉంది మాకెక్కడ మంచి జరుగుతుంది మాకెక్కడ మేలు జరుగుతుంది ప్రతిరోజు మాకు వచ్చే చాలా ఈమెయిల్స్లో లేదా ఫోన్ కాల్స్లో ఇదే మాట ఎక్కువగా మనం చూస్తాం బ్రదర్ వెస్లీ గారు మా కోసం ప్రార్థన చేయండి మాకు మేలు జరగాలని కోరుతున్నాం అదేంటో మా మా జీవితంలో ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కీడు సంభవిస్తూనే ఉంది వెన్ వీ కెన్ సీ గాడ్స్ గుడ్నెస్ ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ we are so encouraged when you say god is good devudu manchu vaadani aina goppa vaadani meer chevutunna prathi sari mem chaala protsahanni pondutunnamo aithe maa jeevithamlo eppudu mem manchini chustam okka vaalla ide prashna nidaithe david bhaktudu tana jeevitha anubhavam lonche ledha tana sakshyamulo nunde tana jeevithamlo devudu elanti meellu chesado vaatini vivaristhu aa kirtanalo konni pramukhyana maatlu raasadu vaatini nenu okokkadiga dhyanam chesi namshan mugisthanu మాకు మేలు చేయువారు ఎవరు అని మనుషులు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటే దావీదు భక్తుడు ఇదిగో దేవుడు నాకు ఇలాంటి మేలు చేశాడు ఆయన సజీవుడు కాబట్టే తన ప్రజల పట్ల దేవునికి బాధ్యత ఉంది కాబట్టే తన ప్రజల గురించి దేవుడు ఆలోచన చేస్తున్నాడు కాబట్టి తన ప్రజల గురించి దేవుడు నిలబడుతున్నాడు కాబట్టి నా జీవితంలో ఇలాంటి ఉపకారాలు జరిగాయి మీ జీవితంలో కూడా అలాంటి మేళ్లే చేయడానికి దేవుడు సామర్థ్యం కలిగిన వాడని తన సాక్ష్యాన్నే చాలా చక్కగా తెలియచేస్తూ దైవజనుడు ఆ ప్రశ్నకు ఆన్సర్లు ఇచ్చారు సో ఈ నాలుగో కీర్తనలో అడగబడిన ప్రశ్నకు అదే కీర్తనలో స్పెక్టాక్యులర్ ఆన్సర్స్ మనం చూస్తాం అద్భుతమైన ఆన్సర్లు మనకు కనబడతాయి వాటిని మనం గమనిస్తాం దానికి ముందు ఒక మాట గమనించండి ఒక దావిజనుడు అంటాడు ఒక దావిజనుడు ఏమంటాడంటే యువర్ టెస్టి మనీ విల్ షౌట్ మోర్ దాన్ యువర్ ప్రీచింగ్ నేను చెప్పే బోధ కన్నా నీ సాక్ష్యం చాలా ఎక్కువగా క్యాక్లు వేస్తుంది అన్నాడు లేదా మరింత బిగ్గరగా దేవుని గురించిన విషయాలు ప్రకటిస్తుంది అనేది దైవజుడు అనే పౌలు గారు కూడా అంటాడు ఆయన నా జీవితంలో చేసిన మేళ్లను లేదా నా జీవితంలో చేసిన కార్యములను దృష్టాంతములుగా మీకు తెలియజేస్తున్నానని పౌలు ఒక సందర్భంలో దైవ లేఖనాలు ఒక మాట రాశాడు అనగా మన ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ చెప్పడంలో తప్పేం లేదు లేనిపోయిన అన్ని చెప్పడం తప్పు కానీ ఉన్నవి దేవుడి చేసిన మేళ్ళు ఆయన చేసిన ఉపకారములు ఆయన నీ జీవితంలో ఎలాంటి మేలు చేశారో చెప్పడానికి ఏనాడు కూడా మనం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకోసం అంటే ఒక దావిషణుడు ఏమంటాడంటే పీపుల్ విల్ బిలీవ్ యువర్ టెస్ట్ మనీ మోర్ దెన్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఇన్ ద వరల్డ్ మనం ఇక్కడ నిలబడి ఎన్ని ఫిలాసఫీలు అయినా మాట్లాడచ్చు ఎంత తత్వజ్ఞానైనా ఏదైనా విషయాన్ని మాట్లాడచ్చు కానీ అన్నిటికన్నా చాలా ఆ హృదయాలను హత్తుకునే విషయాలు ఏంటి అంటే దేవుడు మన జీవితంలో చేసిన మేళ్ళు అనేక మందిలో విశ్వాసం పురికొల్పబడడానికి లేదా విశ్వాసం పెరగడానికి కారణం అంటే వారి జీవితంలో కార్యములు చేస్తున్న దేవుడు అద్భుతాలు చేసిన దేవుడు నా జీవితంలో కూడా చేయడానికి సామర్థ్యుడే సామర్థ్యం కలిగిన వాడే అని ప్రత్యేక అనేక మంది విశ్వాసంలో అభివృద్ధి పొందడానికి అవకాశం ఉంది దావిజనుడ దావీదు 
మాకు మేలు చేయవారు ఎవరు అని ఆయన్ను ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన ఆన్సర్లో అదే కీర్తనలో ఒక కొన్నింటిని నేను గమనించాను త్వర త్వరగా వాటిని మీ ముందు తీసుకోవాలని కోరుతున్న దేవుడు ఎలాంటి మేళ్ళు మన జీవితంలో జరిగిస్తారు ఎలాంటి అద్భుత కార్యాలు జరిగించడానికి దేవుడు సంసిద్ధత కలిగిన వాడిని ఆలోచన చేస్తే మొట్టమొదటిగా బైబిల్లో రాయబడింది ఆయన ఇరుకులో ఉన్న వారికి విశాలత కలుగు చేస్తాడు అని దైవజనుడు తన సాక్ష్యములో నుండి తన జీవిత అనుభవం నుంచి ఆ మాట రాశాడు కీర్తన గ్రంథము నాలుగవ కీర్తన మొదటి వచ్చి నుంచి చదువుతున్నా నా నీతికి ఆధారముగు దేవా నా నీతికి ఆధారముగు దేవా నేను మొర్ర పెట్టున్నప్పుడు నేను మొర్ర పెట్టునప్పుడు నాకు ఉత్తరమిమ్ము నాకు ఉత్తరమిమ్ము ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగు చేసిన వాడవు నీవే చూడండి ఆ మాట అండర్లైన్ చేసుకోండి ఇరుకులో నాకు విశాలతను కలుగు చేసిన వాడవు నీవే అని దైవజ్యునుడైన దావి ఇది ఒక చక్కని స్థుతి ఆరాధన దేవునికి కీర్తన చెల్లిస్తూ లేదంటే ఆయనకి స్థుతి చెల్లిస్తూ తన జీవితంలో జరిగిన అద్భుతాన్ని అక్కడ రాసుకుంటూ వచ్చాడు ఇరుకులో నాకు విశాలత కలుగు చేసిన వాడు నీవే కొన్ని సందర్భాల్లో మన జీవితాల్లో అదే అనుభవం కూడా మనం కూడా వెళ్తూ ఉంటాం ఇరుకులో ఉన్నానండి ఇబ్బందికర పరిస్థితుల్లో ఉన్నానండి గాఢాంధకారపు లోయలో ఉన్నానండి ఎటు పోలేని పరిస్థితి ఎవరితో చెప్పుకోలేని పరిస్థితి నా జీవితంలో రేగుతున్న సంఘర్షణ ఏ ఒక్కరు అర్థం కూడా చేసుకోవట్లేదండి ఇరుకులో నేను ఉన్నానండి నాకు విశాలత కలుగు చేయవారు ఎవరు అంటే దావీదు తన జీవిత అనుభవంలో నుండి సాక్ష్యం చెబుతున్నాడు ఇరుకులో నేను ఉన్నప్పుడు ఆ పరిస్థితి నుండి నన్ను విడుదల చేసి నన్ను ఎక్కడికి నడిపించావు విశాలతలు నడిపించావు ప్రభు అనే స్తోత్రం అని దేవునికి మహిమ చెల్లిస్తున్నాడు కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం నాకే ఈ ఎరుకు ఈ ఇరుకు ఎందుకు రావాలి నాకే ఈ శ్రమ ఎందుకు రావాలి నాకే ఈ కష్టం ఎందుకు రావాలి అని కొన్నిసార్లు అనుకుంటాం కానీ దేవునికున్న ప్రణాళికలు కొన్నిసార్లు ఎంత గొప్పవు అంటే ఏ ఇరుకైతే ఈరోజు నీ జీవితంలో ఉందో ఏ ఇరుకులైతే నువ్వు చిక్కుకుపోయావో అదే ఇరుకులో నుండి దేవుడు నేను ఎక్కడికి నడిపిస్తాడు ఆయన విశాలతలో నడిపించడం ద్వారా విశాలత యొక్క గొప్పతనాన్ని నువ్వు అర్థం చేసుకోగలవు కొన్నిసార్లు హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యేంత వరకు కూడా ఆరోగ్యం విలువ మనకు బహుశ తెలిగిపోవచ్చు అందును బట్టి ఒక ఆయన అంటాడు ఆరోగ్యం విలువ తెలియాలంటే ఐసీయూలో హాస్పిటల్లో ఉన్న వారిని అడగండి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది అది బాగా ఆరోగ్యం విలువ ఏంటో కొన్నిసార్లు అన్నీ బాగున్న మనకు ఆరోగ్యం విలువ తెలియపోవచ్చు దేవా నువ్వు నాకు ఇచ్చిన ఆరోగ్యాన్ని బట్టి నీకు స్తోత్రం అని దేవునికి మనం స్తోత్రాలు చెప్పలేకపోవచ్చు కానీ ఈరోజున కొన్ని వందల వేల హాస్పిటల్లో ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్స్లో లేదా రకరకాల పేర్లు పెడుతున్నారు వాటికి వాటిల్లో ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే మీకేం కావాలంటే అందరూ ఏక కంఠంతో చెప్పే మాట ఏంటో తెలుసా మేము ఆరోగ్యంతో ఈ వార్డులోంచి బయటపడిపోతే చాలండి ఈ ఐసీయూలోంచి మేము బయటకు వస్తే చాలు అని చాలామంది అడుగుతూ ఉంటారు ఒక ఆరోగ్యం యొక్క విలువ ఒక మనిషికి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయినప్పుడు తెలిసినట్టుగానే బంధాల యొక్క విలువ కొన్నిసార్లు మనుషులు దూరం అయితేనే కానీ కొంతమందికి అర్థం కాదు భర్త ఉన్నంతకాలం భర్త విలువ కొంతమంది తెలియపోవచ్చు భార్య ఉన్నంతకాలం భార్య విలువ కొంతమంది తెలియపోవచ్చు తల్లిదండ్రులు ఉన్నంతకాలం వారి విలువ చాలా మందికి అర్థం కాకపోవచ్చు కానీ ఏదో కారణాన్ని బట్టి వారు దూరం అయిపోయినప్పుడు వారి వారి యొక్క విలువ ఏంటో కొంతమందికి అర్థమవుతూ ఉంటుంది పెద్దలు అంద పెద్దలు అందుకని అంటూ ఉంటారు ఒక వస్తువు కానీ ఒక వ్యక్తి కానీ దూరం అయిపోయినప్పుడే వాటి విలువ మనకి తెలుస్తుంది అట అంతవరకు విలువ తెలియదు తల్లిదండ్రులు ఉన్నంత కాలం కొంతమందికి వారి విలువ తెలియదు కనీసం రోజుకు ఒకసారి కూడా వారిని పలకరించి మాట్లాడరు వాళ్ళతో సంభాషించరు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారనేది కనుక్కోరు కానీ వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత చాలా ఏడుస్తూ ఉంటారు బాధపడుతూ ఉంటారు ఆ బాధ లేదా ఆ కష్టం ఆ కన్సర్న్ వారు బ్రతుకున్నప్పుడు చూపించుంటే చాలా బాగుండేది అనిపిస్తుంది కొన్ని సందర్భాల్లో ఒకవేళ దూర ప్రాంతాల్లో ఉండో లేకపోతే మరొక కారణాలను బట్టో వాటితో మాట్లాడిన వారి నుంచి నేనే మంటలేదు కానీ ఏళ్లలో ఒకే ఇళ్ళల్లో ఉన్న వాళ్ళతోనే కొన్నిసార్లు కొంతమంది ఏం చేయలేకపోతున్నారు సంభాషించలేకపోతారు తల్లిదండ్రులకు గుడ్ మార్నింగ్ కూడా చెప్పడం వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వెళ్ళి గమనించిన పిల్లలరా దేవుని లేకను సెలవిస్తూ ఉంది ఇరుకు అనేది విశాలత యొక్క విలువైన పరమార్థాన్ని మనకు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది ఒకప్పుడు నేను ఇరుకులో ఉన్నాను ఒకప్పుడు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాను ఒకప్పుడు భయంకర పరిస్థితులు ఉన్నాను ప్రభు కానీ ఈరోజు నువ్వు నన్ను ఏం చేశావు విశాల పరిచావు ప్రభు ఆయా సందర్భాల్లో మనకు వచ్చే కష్టాలే దేవుని నుండి ఆశీర్వాదాలు పొందుకోవడానికి సోపానాలుగా మారతాయి స్తోత్రం చెప్పండి హలో లూయ మనకు వచ్చే ఇబ్బందులే దేవుని యొక్క దీవున మనం పొందుకోవడానికి కారణాలుగా నిలుస్తాయి ఆధారంగా నిలుస్తాయి సారేపతి విధవరాలు తన ఇంటిలో ఉంది దైవజ్యుడైన ఏలియా ద్వారా కరువు ప్రకటించబడింది మూడున్నర సంవత్సరాల వర్షమైన మంచున కురవదని అటువంటి సందర్భంలో దేవుడు అన్నాడు నీవు ఆ సారిపోత అనే ప్రాంతానికి వెళ్ళు అక్కడ నేను ఒక విధవరాలకు ఆల్రెడీ ఆజ్ఞాపించి నన్ను పోషించడానికని సో దైవజ్యుడైన ఏలియా విశ్
కానీ పొలం లేవట ఆమె దగ్గర చెప్పండి ఏమి లేవు పొలం లేవు పొలం లేని కారణంగా ఆ రోజున ఆమె బయటకు వచ్చింది ఆ ఇంటిని విడిచి పుల్లలు ఎరుకోవడానికి లేదా ఆ ఫైర్ వుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపాదించుకోవడానికి బయటకు వచ్చింది నేను అనుకుంటాను ఆ పుల్లలు లేవు అనే ఆ కారణమే ఆ రోజు ఆమె జీవితంలో అద్భుతం పొందుకోవడానికి కారణంగా నిలిచింది కొన్నిసార్లు నాకు ఇది లేదు అది లేదని బాధపడుతున్నావా గాడ్ విల్ యూజ్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ టు బ్లెస్ యూ మోర్ అబండెంట్లీ దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ద గుడ్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ మోర్ క్లియర్ దాన్ ఎనిథింగ్ ఎల్స్ నీ జీవితంలో దేవుడు చేసిన అద్భుతం ఆశ్చర్యకార్యం అది నీ హృదయానికి అర్థమవుతుంటది ఎందుకోసం తెలుసా ఇది దేవుడు తప్ప నా జీవితంలో మరెవరు చేయలేదు అన్న స్థాయికి దేవుడిని నడిపిస్తాడు దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి హలలు ఇరుకులో ఉన్నామని బాధపడుతున్నావా పుల్లలు లేవన్న ఒక్క కారణంతో ఆమె బయటకు వచ్చింది అదే రెండు మూడు పుల్లలు ఉన్న ఆ ఒక్క రోటి వేసుకుని వాళ్ళిద్దరూ తినేసి ఇంట్లోనే ఉండేవారు వాళ్ళు బహుశా ఏలియాను కలుసుకునే అవకాశం ఆమెకు వచ్చి ఉండేది కాదేమో ఏలియాని ఎన్కౌంటర్ చేసే లేదా ఆయన్ని చూసే ఆ భాగ్యము ఆమెకు వచ్చి ఉండేది కాదేమో పుల్లలు లేని కారణంగా బయటకు వచ్చింది ఏలియా ఆమెను దర్శించాడు దేవుని వాక్యాన్ని దేవుని మాట ఆమెకు చెప్పినప్పుడు విశ్వాసంతో ఆమె లోబడింది కాబట్టి మూడున్నర సంవత్సరాలు భయంకరణ కరువు ఆమె చుట్టూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆమె ఇంటిలో మాత్రం అద్భుతమైన సమృద్ధిని మనం చూస్తున్నాం spectacular abundant blessing of god was overflowing in that family because she obeyed to the voice of god దేవుని మాటకు విధేయత చూపించింది లేనప్పుడే నువ్వు ఇరుకులో ఉన్నప్పుడే నీ జీవితంలో ఇది లేదు అన్నప్పుడే దేవుని మీద నువ్వు ఆనుకోవడం నేర్చుకోవాలి దట్స్ వాట్ దట్ వీడో డిడ్ ఇన్ ద బైబుల్ బైబిల్ అంత చరిత్రలో సారిపతి విధవరాలు చేసిన పని అదే పొలం లేవు కానీ ఆమె బయటకు వచ్చిన తర్వాత ఆమె జీవితంలో మాత్రం విశ్వాసం గుండెల నిండా ఉంది నీ జీవితంలో అది లేదు ఇది లేదని బాధపడుతున్నావా నీకున్న ఆ ఇరుకును దేవుడు అర్థం చేసుకుంటున్నాడు నేను విశాలతలను నడిపించడానికి దేవుని ప్రణాళికలు దేవునికి ఉన్నాయి ఆయనకు అసాధ్యం ఉంది ఏది లేదు 